Kung matuklaw ka raw ng cobra, mayroon ka lang 10 hanggang 30 minuto bago mamatay kapag hindi naagapan ng kamandal. Pero wala raw epekto ang kamandag ng Cobra sa tinaguriang Venom Man ng Pilipinas, si Joe ng Cagayan de Oro. Gagawin ni Joe ang regular niyang pagtuturok ng Venom. Bago ito simula ni Joe, kinunan muna siya ng blood sample ng mga taga DOH. Kukunin po natin siya ng dugo bago siya mag-inject ng Venom ng Cobra. Ito ay para makumpara ang dugo ni Joe bago at pagkatapos niyang magturok ng Venom. Kinuha muna niya ang Northern Philippine Cobra, sinakal, at ang pangil nito, binuo ni Joe sa isang basong may tela. Kitang-kitang nobas ang Venom o ang kamandag sa pangil nito. Nang sa patang na ipong Venom sa baso, tinanggal ni Joe ang tela. Gamit ang syringe, kinuha ni Joe ang Venom at agad niya itong tinurok sa kanyang kanang braso. Uh. Ah. Masakit yung site na na-inject ko, parang burning na sensation, parang dito lang, yun lang, yun, yun lang yung, ano, yung effect. Pagkatapos ang 20 minuto, muling kinunan ng dugo si Joe. Ang kanyang blood sample pinadala sa Research Institute for Tropical Medicine sa Montinupa para masuri kung talaga nga bang immune si Joe sa kabandag ng ahas. Ayon sa clinical toxicologist na si Alan Dionisio, posible raw na mabuo ang antibody sa loob ng ating katawan. Kung nagagawa yan sa kabayo, most likely, pwede rin mangyari yan sa humans. Probably, that's the same mechanism na nangyayari sa kanya. So, sa kauulit ng exposure doon sa venom, nagkakaroon ng antibodies ang kanyang katawan to produce yung pangkontra para doon sa venom. Pero, hindi lang ibig sabihin ito, ligtas si Joe sa venom. Napakadelikado raw ng ginagawa ni Joe na nagtuturok siya ng venom kaya huwag na huwag daw itong gagayahin dahil lang sino mang gagawa raw nito malamang mamatay. Pagka dumiretso sa dugo, mas mabilis yung, yung action ng venom. Yung mga ahas kasi pagka kinagat ka, kakagating ka kahit saan. Hindi sila naghahanap ng vein. And usually, ang tatamaan doon would be under the skin and then it will travel doon sa lymphatic system mo until eventually pupunta siya doon sa dugo. So medyo mabagal ng konti. I think he should stop yung self-experimentation na ginagawa niya. Kung totoo nga na kapag produce si Joe ng sarili niyang anti-venom, malaki ang kanyang maitutulong sa mga kababayan nating nasa peligro ng tuklaw ng ahas. Ang resulta ng pagsusuri sa dugo ni Joe, lalabas sa susunod na buwan.